தொழிற்கலம் நேயர்களுக்கு இனிய வணக்கம் நம்ம இப்போ வந்து பார்க்க போகிறது சிடிஎஸ் இந்திய அரசாங்கம் புதுசாக உருவாக்கிற பதவி பேர் சிடிஎஸ்னா சீப் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் ஸ்டாக்ங்கிற பதவி இந்திய முப்படைகளின் தளபதி நம்ம இந்தியாவில் வந்து தரைப்படை விமானப்படை கப்பல் படை மூணு படை இருக்குது மூணு படை தான் வந்து நம்ம நாட்டை நாலா வகையிலும் பாதுகாத்துட்டு தரைப்படையாகவும் வான்வழியாக விமானப்படையும் நம்ம இந்திய தீபகத்தை சுற்றி இருக்கிற கடலில் வந்து கடல் படை பாதுகாப்பு பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த முப்படைகளுக்கும் ஒரு சில நேரங்களில் வந்து சண்டை சச்சரவு சின்ன சின்ன மனஸ்தாபங்கள் நீ பெரியவனா நான் பெரியவனா நான் நீ சொல்கிறது நான் கேட்க மாட்டேன் அதுவும் சொல்கிறது அவன் கேட்க மாட்டான் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சங்கடங்கள் நிறையா வந்துட்டு இருந்தது இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது கார்கில் யுத்தத்தின் போது ரொம்பவே கொஞ்சம் பெரிய பிரச்சனை வந்தது எப்படி அப்படின்னா இவங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை வந்து இந்திய அரசாங்கத்துக்கிட்ட இராணுவ தளவாடங்கள் ஆயுதங்கள் டேங்கி விமானங்கள் தேவையான இப்போ இப்போ மிக்க ட்வெண்ட்டி செவன் விமானத்தை கூட தர பண்ணாங்க இது நிறுத்திக்காங்கல்ல அந்த விமானம்லாம் ரொம்ப முக்கியமாக இருந்தது அதெல்லாம் தேவைங்கும் போது இந்திய அரசாங்கத்தை தொடர்பு ஒன்று கேட்கும்போது எப்படி மூணு பேர் தனித்தனியாக கேட்கும்போது அது நிறைய நடைமுறைச்சிக்கல் இருந்தது அந்த பொருளை இது ஒரு நமக்கு ஒரு சின்ன ஒரு சிக்கலாக இருந்தங்காட்டி அப்போயும் முயற்சி பண்ணி இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடியும் முயற்சி பண்ணி ஒரு குழு அமைச்சு அந்த குழுவோட பரிந்துரையின் பேரில் இப்போ நம்ம மோடி அரசாங்கம் வந்து இதை கொண்டு வந்துக்கிறாங்க இந்த முப்படையின் தளபதிக்கு என்ன பணி என்ன தகுதி என்ன அவங்களோட அதிகாரம் இதை தான் பார்க்க போகிறோம் சுருக்கம சொன்ன சிடிஎஸ் இந்த பதவியின் பேர் இது வந்து இந்தியா மட்டும் தான் இருக்கா அப்படின்னா இல்லை இது வந்து இந்த முப்படையின் தளபதி பதவி வந்து நம்ம எந்தெந்த நாடுகள் இருக்குது அப்படின்னா அமெரிக்கா சீனா பிரிட்டன் பிரான்ஸ் இங்கே இந்த மாதிரி நாடுகள்லாம் இருக்குது அடுத்தபடியாக இந்தியா வந்து இந்த பதவியை கொண்டு வந்திருக்கு இவங்களுக்கு அதிகாரம் என்ன இவங்களோட பணி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முப்படைகளுக்கும் இவர் தளபதி ஆனால் இவர் நேரடியாக வந்து யாருக்கும் ஆர்டர் போட முடியாது அது ஒன்று இவர் வந்து இந்திய அரசாங்கத்துக்கும் பாதுகாப்புத்துறை இந்திய அரசாங்கத்தின் பாதுகாப்புத்துறைக்கும் இராணுவத்துக்கும் ஒரு பாலமாக அவங்களுக்கு வேணுங்கிற இராணுவ தளவாடங்கள் இராணுவ ஆயுதங்கள் பீரங்கிகள் இது போன்ற இது வந்து என்னென்ன வேணும் வாங்கி கொடுக்குற ஒரு மீடியேட்டர் மாதிரி பாலம் மாதிரி தான் இவர் செயல்படுவார் மிக உயர்ந்த பதவி இது வரைக்கும் நம்ம நாட்டில் இல்லையா அப்படின்னா இது வரைக்கும் இருந்தது ரெண்டு விதமாக பிடிக்கணும் ஒன்று வந்து முப்படை தளபதிகளின் குழுமம் இராணுவ தலைமை குழுமம் ஒன்று இருக்கும் அது ஒரு குழு அந்த குழுவுக்கு யார் தலைவராக இருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த மூணு தளபதியில் கப்பல் படையில் பார்த்தீங்கன்னா அட்மிரல்னு இருப்பாங்க இந்திய அட்மிரல் தரைப்படையில் பார்த்தா இராணுவ ஜெனரல் விமானப்படையில் வந்து ஏர் ஷிப் மார்ஷல் இவங்க மூணு விதம் உயர்ந்த பதவி இவங்க மூணு விதம் யார் வயதுக்கு அதிகமானவங்களோ அவங்க வந்து குழு தலைவராக வச்சு அந்த குழு நடத்திட்டு இருந்தாங்க இதுக்கெல்லாம் மேலே ஒரு ரப்பர்ஸ் மாதிரி ஒரு முக்கிய ஆலோசனை வச்சுக்கிற மாதிரி இந்திய அரசாங்கத்தின் குடியரசுத் தலைவர் இருக்கார் அவர் தான் வந்து இப்பவும் இந்திய இராணுவ தலைமை தளபதி முப்படையிலும் தலைமை தளபதி அவர் தான் அவர் வந்து ஒரு பெயருக்கு தான் அவரோட ஒரு ஆலோசனை முக்கியமான ஆலோசனை கேட்கறது கோப்பூரில் தான் போகும் ஆனால் நடைமுறையில் இருக்கிறவங்க இவங்க தான் இப்போ இப்போ புதுசாக வந்திருக்க முப்படைகளின் தளபதி இருக்கிறல்ல அவருக்கு வந்து என்ன அதிகாரம் ஒரு ஆயுதங்கள் வாங்கணும் தனித்தனியாக யாருக்கு ஆர்டர் போட முடியாது ஆயுதங்கள் வாங்குறதும் இந்திய அரசாங்கத்துக்கு வேணுங்கிற பொருளை இராணுவத்துக்கு பெற்றுத்தரதும் பிரதமரோட பாதுகாப்புத்துறை ஆலோசகராக இருக்கிறதும் இந்த மாதிரி மிக முக்கியமான பணியில் இவர் பார்ப்பார் இந்த பதவிக்கு வரகு தகுதின்னு பார்த்தா இது வந்து நான்கு ஸ்டார் கொண்ட ஜெனரல் நான்கு ஸ்டார் இவங்களுக்கு இருக்கும் இந்த மூணில் யார் ஒரு பதவி ஏதோ ஒரு பதவி வச்சுக்கணும் யாரசி மனுஷா வந்திருக்கணும் இல்லைனா வந்து இராணுவ ஜெனரலாக வந்திருக்கணும் இல்லைன்னா கப்பல் படையாக அந்தலாம் இருந்திருக்கணும் இந்த மூணில் ஏதோ ஒரு பொறுப்பில் இருந்தால் மட்டும்தான் தலைமை தளபதியாக வர முடியும் இப்போ நமக்கு வந்து இன்னிலிருந்து ஜெனரல் பிபின் ராவத் அப்படிங்கிறவர் வந்து நமக்கு முதல் முப்படை தளபதியாக நம்ம இந்திய அரசாங்கம் நியமிச்சிருக்கு அவருக்கு பதவி பொறுப்பேற்றிட்டாரு இதுவரை கேட்ட அனைத்து நண்பர்களுக்கும் நேயர்களுக்கும் எங்களது நன்றி இதை பற்றி ஏதாவது நம்ம தொழிற்கலத்தின் வீடியோவை பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது கருத்துரை இருந்தால் கமெண்ட் மாஸ் சொல்லுங்கள் எங்களுக்கு குறைகள் இருந்தால் குறைகளை சுட்டு காணிப்பீங்க நாங்கள் திருத்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம் தொழிற்கலம் நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி வணக்கம்